，妈。等一下，等一下，等一下，等一下，你们为什么用跑的下来呢？啊，你们不能好好走吗？一定要这样，这样，这样，这样。第一个草不说，第二个危险。那要是真的从楼梯上滑下来摔伤了怎么办？以后麻烦轻声细语，慢慢走，好不好？可以吗？啊、哦，好 ，OK。什么事情？马大哥，我想知道 WiFi 密码是多少？哦，你要知道 WiFi 的密码，没有这个东西。我们这边从来没有装过什么 WiFi 啊、哦。其实基本上啊，你你们已经中毒了，你们中三 C 产品的毒了。嗯，你们已经被网络绑架了。事实上，你们根本就不需要这些东西。你们自己想想看嘛。你们白天在外面工作，工作一整天，回到家里最需要什么？休息。而不是回到家里还继续被网络绑架，然后啊上网干嘛干嘛的。现在很多年轻人啊，到每个地方都是哎网络网络。其实实际上没有网络，你们不会怎么样的，反而活得更好。既然住这边，那就享受这里的环境，让自己好好的沉淀，懂吗？我要看电视。嗯，然后呢？那总会有 N O D 机上盒吧？哦，没有机上盒这些东西。不需要七上盒，现在时代很进步了，已经没有人在电视机前面看电视了，都是用手机，手机屏幕又大，对不对？网络手机的那个节目才好看，想看什么就看什么。那楼上讯号不太好，对不对？楼下的，楼下很好、啊，楼下是满格，这重点。所以我就希望你们沙发也是高级沙发，你就下来看。如果说你在这个房间里面看电视，你们都不会睡觉了，你一直看一直看。看到第二天啊，精神就累了。上班精神不济，被老板骂，骂完之后替补补回来，然后吃完饭又在那边看电视，这是一个恶性循环，周而复始，恶性循环对你们是没有帮助的。我是为你们好啊、哦，想看下来看，哎，看完回去睡觉，这不是很好？尽量运用这边的环境，好不好？好、哦、，OK， 就这样子了，好不好？好好好。黄曼丽，这里根本就是中山市，这里是。中山寺，然后楼上是女寝，因为很难过。好了，关了，关了。哎，你这声音还好吗？面对惊雷，我真的感冒，真的好不了。我已经很用力了。您拨的电话未开机，请稍后再拨。您拨的电话未开机，请稍后再拨。的电话未开机，请稍后再拨。师傅，手机都被你按坏了啦！好、哦，说要谈保险，不来就算了，还不讲，还给我直接关机嘞！你真的很天真嘞，他如果真的要放你鸽子的话，怎么可能通知你？啊，算了算了，我走了，拜拜。哎、欸，人家走了，他又不是第一次被放鸽子，会很常被放鸽子啊。叹什么气啊！你一到月底就这样，你个性真的该会最好是改一下。你干嘛看存折？卡费缴不出来啊？我在你心里是一个缴不出卡费的月光族吗？哎呦，就闹你的嘛！哎，你说说看，我明明就没花什么钱，为什么我就是存不到钱？为什么？你昨天才跟我讲说，你今天要去谈保险，你不顺利吗？还谈个屁呀、啊！他都被放鸽子，明明就跨过年了，也没什么人来看车，啊，保险也没什么进展，啊，还是我介绍我朋友给你。哎，不用了，不用了，不用，那些朋友都不可靠，不适合。嗯。哎。哎，喂，对，我是他经纪人。啊？改改时间啊！啊，有说要改到什么时候吗？哦，好好好，那确定的时候再跟我说。好好，谢谢。哎，怎么了？哎，哥啊，我说我最近是走了什么衰运啊
，连扎尔兹要拍摄的婚纱照行路都延期。为什么？啊，男主角要生病得流感呐、啊，要、啊、等他好啊。是哦。哎、欸，邱婷，你有考虑过换其他工作吗？像你现在卖车卖保险还没有那么稳定，很难存到钱呢。我操！我是能找什么工作？而且工作又不好找，而且我还要配合赵雅芝的，啊，算了。哎，还是哎，你千万不要跟我说我去你公司上班的话 ，OK？ 我可不想要当夜宿儿的同事。你先走。哎，秋婷，你要去洗澡哦，知道就好，就不要问。一天要洗两三次。哎，是这样的，今天就算是你们正式入住的第一天啊，我由衷的欢迎你们啊。那桌上这个饼干呢，你们可以自己取用啊，这是经过加持过的了哈。哎、啊，叔叔，这饼干我看过，啊，仙姑宫庙的饼干。对对，所以我刚刚已经讲过啦、啊，是王爷加持过的，所以你吃了之后，也算是我帮你们求个平安了。OK 啊，没问题的哈。还有另外一个事情就是说，呃，当然了，我答应让你们入住。就是你们相信你们的人品，我觉得你们人品是绝对应该是没有问题的啊。但是有些事情，我觉得还是正式化比较好，白纸黑字写出来，这样子比较有有凭有据嘛，这样会比较好哦。要不然有时候呃口说无凭嘛，对不对？好，所以我想跟你们好好的聊一下，就所谓的生活公约，这个生活公约啊。所以就是希望两位呃能够跟我们我们一起来配合一下啊，免得到时候会有一些什么争议。啊，因为有这个这边，总是要遵守一些事项嘛。啊，我怕你们忘记，所以我就把它打出来。OK， 那我一一解释，都是很轻松的一些小事情啦。啊，就照我的方式去遵循这个我的这个规定，基本上就没有什么犯错的机会。啊，可以哈。啊，那好，那我就是跟各位先解释一下内容咯。OK， 好。呃，第一个就是我之前已经讲过，就是禁止呃带异性友人进来啊，而且是不能进入室内。如果有什么状况、有什么事情的话，希望能够在外面解决掉，不要带到家里来。OK？ 那客厅可以吗？最好是不要，因为这是很模糊的，做事情就是要很决定。如果说你，我现在说啊 ，OK 啊，客厅也可以，慢慢就啊，到厨房也可以，啊，后面到后面也可以，啊，最后就到房间了，那那就是不好，对不对？所以有些东西我们还是要严格，我们要定个很干净，就是啊，就是在户外。室外啊，或室内，可以吗？可是有时候我们十七年会聚会，啊，聚会啊，那聚会那就是 case by case， 那就特殊案例，我们特殊案例就特殊处理。好，聚会的话，基本上我的认定大概是五个人以上才叫聚会，啊，如果如果说两个人啊。那叫优惠，对对对，啊，是叫优惠，所以 OK。那既然是有聚会的话，没有关系，那你们一定事情就知道嘛。麻烦三天前，呃，先告知我，我好做准备啊。那另外一个就是聚会 OK， 但是不要拖得太晚啊。你们早点开始，早点结束嘛。大概九点，我希望九点应该够了，九点以后就麻烦清空了啊。因为深夜问题多，平安回家最好。啊、还要申请报备哦。那、啊、当然当然，就是我们就就是要这有有个知识化的嘛，有个有个 SOP 嘛。那还要限制时间，麻烦。没没没，是真的是这样，因为以前没有人这样规定嘛，嗯、所以我是比较乱。现在规定了，就照规定走。我放这个权限给你们，就是你们可以聚会，但是不要弄得太晚，因为回到这边来，大家就尽量休息啊，这作息一定要正常，可以吗？嗯，好，那我们紧接着第二个就是，呃，禁止使使用瓦斯炉啊，也就是所谓的明火。嗯，为什么？因为真的是比较危险，因为瓦斯炉用了之后，如果有油烟，这个中央空调这个味道是散不掉的，对于气场也是有影响的。而且就算你们这个油烟机弄脏之后，我相信你们也不会清，给我造成的麻烦。那我想吃泡面，泡面用泡的啊，要不然怎么叫泡面？用电炉煮水之后泡了就可以，泡了就可以吃了嘛。好，不要用火啊，就是明火，我我不希望避免掉。可以哈 ，OK 哈，好，那我们就继续了啊。那刚讲到现在第三点就是烟禁烟火，我相信你们都不会抽烟的。但是我怕你们将来有的朋友要是有抽烟啊，就造成一些环境上有烟灰啦哈，要是烧了一个洞，嗯，很危险。到时候这这火灾很可怕的，到时候得不偿失。好，可以。烟禁烟火。那第四点就是不要养宠物啊，不管是猫狗、老鼠、蟑螂，这个都都不要哈。呃，养宠物很麻烦，这个。呃，环境卫生很重要，对。哎，马叔叔，蟑螂又不是宠物。哎，那个，这从宠物开始延伸啊，你说有有宠物啊，环境卫生就有问题了。
，你的报道有有报过啊？你发现一只蟑螂，它的背后就有五百只啊，打不完了、啊，那个繁殖越繁殖越多了，很可怕的，好不好？啊，这个卫生我很注重，你自己看就知道了，都是干净净的，好不好？啊，再来就是第五点，就是。嗯，自己的房间当然使用自己的卫浴设备，没有人用的房间，我还有那空房嘛，嗯，不要进去用卫浴设备，因为我还去打扫。哦，你们自己房间都有卫浴设备了嘛？那自己上自己的厕所啊，所以不要用到新的房间的卫浴设备。那那我有朋友来我们这边玩，然后人比较多的时候，我的厕所怎么办？有有朋友来 OK 啊，看谁的朋友就用谁的房间的卫浴设备啊。你的朋友来，那就你的房间了嘛。合合情合理，对不对？你的朋友来，就用你的房间嘛，可以吧？这也是合情合理嘛。好，好，再来就是说，呃，不要进入到我的私人的房间。当然不会，当然是不会啦。我也不用进去。对对对，就是说，因为这这那是我私人空间。当然，我相信你们不会，但是我还是写一下，不要到时候突然间呃进去，要找我敲门也可以啊，我我会出来，你们不要进去啊，毕竟。我们要划划清界限，要干净嘛，不要有一些争争端吧，哈啊！另外还有一个就是附加 P S， 我还没写了，但是就是有一个这个储物间、储藏室，呃，小小的储藏室，但但是你可能会发现我已经上锁了，嗯，就你们也不要，你们自己东西放自己房间，不要想要放到储物间，没有储物间那个东西，你们东西就堆在你们自己房间就好了，不要堆在储藏室，储藏室是我个人专用。那你是放什么东西、啊？就是我私人东西嘛，啊、我私人东西嘛，对呀、啊，私人杂物有什么好锁的？你你管我呢？对，就是不管你的东西，那就不要去管啊。这个毕竟这是我的房子嘛，我有这个使用权。OK， 你们就放在你们自己房间。哦，好。大概就是这样子 ，finish 结束了。好，其实其实没有几条啊，但是这是一般基本的规范，我们大家一起配合。OK， 那应该都记得起来吧？都是很基本的嘛。嗯，记不起来不要怕。我们打好了，一人一张，两张 ，OK， 哦，哇塞，那待会啊，你们就稍微看一下啊，签个名。那我当然，我跟你讲，我也会签名啊，我们一起来这个就是遵守这个规定。我之所以会这样做，是因为这个房子我目前都还没有，就已经没有租给人家过，所以我们可能会有以这个磨合期，慢慢的磨合。我很民主，也很好讲话。如果真的有。真的不适合、不适用的条款，我们可以修改。我我不会说很自私，说哎，你们要跟我遵守，我不会，我不是那种只许州官放火，不许百姓点灯，我不是那种人，对不对？啊，你们看完之后就签个名，代表你们已经了解，好不好？好，那你们再看一下，再过目一下，这个都不是什么特别的要求了。可是我们现在没有笔，可以明天来。笔都帮你准备好了。好了，我就知道你们没有笔，我准备喽。OK， 哎、啊，看一看，看清楚就签名，我们都是公平的，一起来，好不好？这明明就是不公平的合约、啊，哪里不公平呢？讲大声点，我我我我要听到、啊。没有啦，我只是想说，你说不可以带异性有人来吗？当然，为了保护你。对，为了保护我们。对，当然是。你的同性就是我们的异性啊。嗯。啊，我的朋友，你说我的朋友、嗯、啊，这个你可以放心啊。基本上我不会有什么同性的朋友会来这边，哎，更不会有异性。所以你们不用担心这一点，绝对是 OK 没问题的。哦，所以就是没朋友。不是不是没有朋友，是我这些事情我都是在外面处理。我我回到家，我就是我这我跟你们讲过，回到这里就是要放松，要休息，要沉淀，不要再有什么闲杂的事情，要什么事情在外面解决，不要把它带回家里。非常欢迎你们坐进来，哼，我相信我们可以相处的很愉快，很融洽的。愉快愉快，愉快愉快，快点签呐！等一下。
啊，没事没事，就想麻烦你们一下，你们那个音乐啊，能不能再开的大声一点、啊？我觉得还不够大声，我希望能够让所有邻居都听到，好不好？嗯，不好意思。不好意思，这还需要我讲吗、啊？都几点啊？邻居都不用睡觉了，明天一大早我还要起床，还有事呢，我都没办法休息了，有点公德心好不好？我不知道你们是耳背还是还是怎么重听啊？嗯，马大哥。不好意思啊，找到你了。还有，不是我说，你们女孩子家，你们这要注重一下嘛。你开了门，你铁匠算算什么？日本摔跤选手吗？马大哥，我们这是保湿面膜。我当然知道是面膜。哎，要不你来敷一片好了，你保湿舒服。不用，我不，我不是女人啊，这完事你们你们贴就好了，好不好？哎呦，马大哥，敷面膜不分男女啊，皮肤好看起来比较年轻哎。皮肤好看起来比较年轻。嗯皮肤好，真的会看起来比较年轻吗？当然啦。可是我现在这个……哎，好了，马大哥，我帮你敷一片，你就知道了啦。这个你试试看嘛。哦，哇，这好好凉哦。我我没有敷过面膜啦。哦，所以敷面膜就是可以让皮肤看起来好，然后年轻一点。会啊，一定啊。哦，变年轻。年轻。OK OK， 好，我就试试看。哎，不过我说真的，你们不要是以为说用一块面膜就可以买通我。你们不对的，我该念该骂的，我还是会骂啊！你们刚刚就真的不对，没有公德心啦！因为开那么大声，又不是耳朵有问题。说真的，说不定邻居到时候打电话报警说抗议，说什么我们吵到他啊！敷面膜的大忌，怎么什么大忌？说话，不要说话。对，因为你看你一直说话呢，你的那个肌肉啊会牵动着面膜，那这样子就会有变一条一条的，会长皱纹，人家说我们有笑了。啊，是啊。对啊。啊、不能不能讲话，对，保持安静，安静安静安静。那那那这个要敷敷多久呢？三十分钟，这么久？你要让精华液渗透到你的基底之下。哇，那要忍耐一下，三十分钟不讲话，是撕掉才可以讲话。不不不不不不，你撕下之后呢，你还要三十分钟不说话。撕掉之后还要三十分钟不说话，那那就来回一个小时。对，我那真的要忍住啊，一个小时不能讲话。对，一个小时不保持安静。为了要变帅、变漂亮、变年轻。值得，值得，真的，真的。但是如果呢，你想要那个效果更好的话，撕下面膜之后，你可以配合拍打，嗯，还要配合拍打，嗯，拍打，嗯，拍拍打，我可以来来来。哦，不不不不不不不，不是这个力道，不是这个力道，是是什么力道？还还再还再大一点。哦不不，我示范给你看。好，来，大概怎么拍？大概。这样，其实是也会有点痛呢。嗯，当然。是啊。哇塞，还有这个力道，我都不懂。哇，真的就是这样子。哎，其实呢，爱美真的要要要牺牲呢。哎，要牺牲，要牺牲。OK OK OK。哎，马大哥，那你就继续在这边拍打。然后我们就先上去休息了。好 ，OK OK。那三十分钟。三十分钟变帅。好，加油。忍了 ，OK。拍拍。晚安。晚安。OK OK， 好，要拍打，要拍打。好，我知道。哇塞，还要拍打，哇，那就痛了。这个力量很大。哦，不行，真的太痛了。痛。还要拍打，三分钟。啊，不行，太痛。啊，不行，哇，会痛，真的。来了来了，来了。哎，对了，赵老师今天不是要拍婚纱吗？他、啊、怎么到现在跟曼丽还在在整理？就临时赶时间啊？怎么了啦？愁眉苦脸的，最近不知道怎么搞的。甚至办公室去办台，保单也逃不出去办张，这是我人生中遇到最低潮的一次。低潮也没这么夸张吧？那业绩的事情，你们自己挣一挣的没？没有业绩就等于没钱。我当然知道自己挣一挣的，能避免就避免嘛。哎，还是说你要去夜宿的那边过过运？你怎么迷信呢？你把我包庇啊！反正你现在闲着没事做啊。也是啊，顺便拿个平安符也好。对啊。我聊咖啡嘞。这里的。哦，对不起。谢谢。遭遇
。心中最后一停，永请侯雅宝号又停，业绩蒸蒸日上，不要再做白工了。求事业不是安尼求的啦。吴先生呢？对啊，女的。是我啦，邱浩庭。好好拉稀，我很认真在跟欧雅求哎。哎，我也是很认真在跟你讲哎。那你干嘛不去求签呢？求签？对啊，很多人来求都会先去求签啊。真的知道欧雅想跟你讲什么啊？不然你教我啊，我很少在求事情。你到底求签了？好啊，走吧。谢拉西。干嘛、啊？好的拉西。你不要乱叫。怎么样啦？哎呦，你求到这是第五十签。佛前发誓无异心，且看前途得好因。此物原来本是铁，也能变化得成金。什么金？什么心啊？这如果是求工作的话，不是一个好签呢。啊？好、呃，但是你不要太担心啦，也是还有希望的。我说拉稀，你能不能说清楚一点啊？嗯、呃，我想。他的意思应该是，像你现在这样子啊，工作一直换来换去，一下卖车，一下卖保险，所以你的工作很容易就会不顺的啊。讲金旺，跨金旺的意思啦。是到底是跨金旺还是跨金旺？你不要玩啦，我很认真在帮你解签师。啊，我错这支签有没有办法解决？你有没有，你有没有什么想法？嗯。如果照你现在的工作模式的话，我想你大概就只能维持现在这个状态。我是建议你看要不要换个工作看看。换工作？对啊。不是吧，拉西？我今天是来求我的业绩能不能变好，结果你叫我换工作。啊，我也只是建议你嘛，你可以不要啊。啊，我只是想说，如果有更好的机会，干嘛不试试看？而且我跟你讲哦，你这个签里面还有一个小故事，叫做“小儿遇三煞”，就是不太好的意思。你看看，人不像人，鬼不像鬼，啊，这样运怎么会好嘞？你现在是叫我整形就对了。不要那么夸张啊，剪个头发，换个造型啊。哦，你这意思说就是干净利落，然后就是露额头，这样财运就会进来，就对了。对啊，露出你天庭饱满的额头，这样的好运就会跟着一起进来了。哎，对对对对对，我突然想到一件事，你有没有想到什么方法去对付马大宝？哎，这真的是一个百年难得一见可敬的对手。哎，这是一个可敬的对手。师傅啊，真的去出家啦。啊！邱又廷，你怎么剪那么短呢、啊？很懂什么啦？新年新气象啊！再怎么样，我也是车行的颜值担当。你确定？我班长刚刚被聊天呐、啊。最近蛮会的。不敬，觉得如何？简洁有力，很有男女气概。哇，不敬。师傅把你操作的越来越好，真会做人的啊！谢谢师傅啊！哎，周老师，嗯，最近在马大房还有什么举动吗？还好啦，只不过最近多了一张生活公约。嗯，摩西有十戒的，马大房说他有十大禁忌。什么十大禁忌啊？最麻烦就是泡面啊，不能用煮的。我们泡面只能用泡的。对，是不是很夸张？连我煮泡面都要管，那我想要加蛋怎么办？哎，你们住进去之前，没有先跟这个什么马大房聊过吗？有啊，我跟曼丽有跟他聊过啊，但谁知道他规定这么多？哦，他还说如果他临时想到，他会加一条。
开心啊，我们再等等拉稀啊。我刚刚有跟他说过，到底有什么方法可以治得了马大房？而且再怎么说，他保证说马大房不会欺负你，他也有责任哦。哎、欸，对了，班长啊，我问你哦，你觉得在夜市要卖什么东西比较受欢迎，比较赚？嗯，我来想想。出去牛干嘛？哎呀，你不要问啊，关你的事啊！哎，吴姐，你帮师傅想一下。好啊。为什么不能问啦？啊，我什么都跟你说，你都不跟我说，我都跟你说我要去拍广告，去试镜哎。好，我待会送你回去的时候，我们在车上讲嘛，好不好？正常讲就好。嗯、对呀、啊，这边哇，速度与激情。什么啦？欸、聊正经，这边你们聊的有了没呢？真是，喝咖啡啦。你的新发型，咖啡是，是我叫你剪的吧？是我自己剪的，好不好？拜托。我想说，达一的品味什么时候变得这么好？是不是有认真在看我给他的杂志？哎哎哎，我如果听叶素伟的话，不就要剪光头当和尚了吗？啊啊！<笑>看哦。是啊。哇，这个新造型很适合你，哎，你一定可以的。是，我绝对可以的，我可以的，我绝对可以的，一定可以的。温馨哪有做那么丑啊？你的意思是说温馨丑了？温馨很可爱，而且我很想念他。邱婷，你一定可以转运的。这不是废话吗？那你赶快进去啦。你在偷看我？有吗？一定是马大宝。邱友婷，这个是两性平权的时代，我一定会努力争取的，争取让所有的异性都会进到这个漂亮的家里面。这样的歌名就拜托了，但以马大宝的个性，那是不太可能。哎呦，你不是有问素娥吗？她一定会想办法的。你有？哎，就目前还没嘛。好，你赶快进去，他这办这就被罚钱了。现在吗？干嘛啦？哎，老鼠哥，你要走了。对了，我要走，小心。哎，老鼠哥，哎，走，走，别走，我大声。你很白痴啊！好了，赶紧去啦！那你回家打电话给我。好啦，快点啦！拜拜。哎，哎。小呃，赵小姐，能不能能不能麻烦你过来一下？嗯，对，哦，小班啊，嗯，呃，这是我的，你的，哦 o k 呃，小熊贝贝，你看，很可爱吧？呃，现现现在不是说什么可不可爱的问题，就是我想请问一下，你为什么杯子用完你不洗完倒扣呢？为什么？你喜欢脏乱，我很多东西啊是这样子，我不是不让你们用，我都让你们用。像面包机，面包机可以用，但用完要收好嘛，用完之后电线拔掉，卷好，物归原处嘛，面包屑擦干净嘛，对不对？对，这些要求应该都不是很苛刻、很过分嘛，这是一些生活上基本的要求嘛，哦、对不对？是、啊、是不是应该遵守呢？对，是不是？嗯、啊，马大哥、嗯，我今天出门的时候太赶了，所以就。没有先整理，我真的很抱歉。嗯，好 ，OK， 那那那今天就算了，那下次就麻烦大家配合，因为我们大家都同住在一个屋檐下，我希望大家都可以维护环境的干净与整洁，好，不要因为自己的方便造成下一个使用者的不便嘛，好，好不好？这不过分吧？嗯 ，OK， 麻烦大家配合一下哈，维持干净，免得会滋生一些细菌啊，什么杂毛那些，好不好？哦，好，就就就这样子 ，OK， 谢谢。等一下，等一下 ，Hello，Hello， 哦。
你要去哪里？回房间。那那你能不能洗完再回房间呢？不然你要等到什么时候洗？啊、今天日子不好，还是要过年洗。我现在洗啊。对呀、啊，当然现在洗啊，对呀、啊。哎哥，哇，新发型挺帅的嘛，你啊，干净利落。嗯，回到两期的时候，哎、欸，王爷真的在帮你啊。哎呀，希望会顺利。会啦，会啦，加油好不好？哥，哥，怎样啦？哇、哦，哎、欸，班长，嗯，你带那么多拖把和锅是干嘛？这个啊，这个不是拿来用的，这是拿来卖的。啊，哇塞！班长，我早上才跟你说，你就帮我弄出来啊！哎，班长怎么当？就应该像我这样子，时时刻刻把班边的需求放在心上，对吧？哦，那你这个是去哪里买的、啊？这个啊，这就我认识工厂的老板啊。那我问他说，哎、欸，你们公司有什么可以拿出来卖？他说有一些拖把、啊，还有锅子之类的。我说，哎、欸，那可不可以用员工价卖给我？他说可以啊，所以我就买一些回来给邱鼎拿去夜市卖喽。哦啊。啊，这些拖把怎么卖啊？哎、欸，等一下，呃、你夜市摊位找到了吗？有啊，小包找啊，跟我讲说夜市工位很多，叫我不用担心啊。哎呀，简简单单呐、啊。可是我记得租金不便宜哎，你 OK 吗？可以的啦，国良，这你就不用担心了啦。我们邱又廷什么不会，他就是嘴巴最会，口才一流，你放心啦。对啊，而且我不去尝试一下，我怎么知道自己赚了多少？对不对？就当做是下班打工嘛。身体要顾啦，好吧，我嗨流啊，哎，慢的哦。对，讲的好像只有你是嗨流啊一样<笑>、啊，我们也都是嗨流啊出来的啊，对不对？哦、拜托、嗯，想当年我在龙泉，我吃过的土比你看过的冰还要多哎、欸哦。哦，是啊，是啊，是啊，不是吗？<笑>几点了？十一点钟谁要洗衣服？这箱子对他们干什么？为什么要在这个时候洗衣服呢？你不能明天洗吗？你衣服洗完不拿出来晾就臭死！箱子放在干什么？随便，臭你们自己去臭。
服、哦、啊？没有啊，我才刚醒哎。啊？可是我的衣服被别人晒了哎，谁呀、啊？嗯，哎、啊，快，刚才是房东吧？怎么可能啦、啊？这边就我们三个、啊，不会,会吧？谁知道呢？啊，马大哥早，马大哥早，早。嗯，那个马大哥，嗯，我的衣服早上被别人晒了，是谁晒的、啊？帮你晒衣服啊？嗯，这么好心啊？超好心的。<笑>看来你们碰到了好心陌生人啊。嗯，你们下次碰到他要好好谢谢他啊。嗯，<笑>哎，对了。那昨天那个洗衣服是谁啊？我，是你洗衣服啊？嗯。你为什么那么奇怪呢？要选在这么晚的时间洗衣服呢？啊？你都不觉得会查扰到人家吗？马大哥，哎、你知不知道、嗯？那洗衣服洗完之后不把衣服拿出来晾，衣服会臭的。我我昨天太晚洗澡了，洗完澡就觉得很舒服，就会心碎啦。哦，下次不要再犯了，好不好？下不为例啊。还有另外一个事情，我我我不懂啊。那。这个门口那堆纸箱是怎么回事呢？哦，那个纸箱是我们搬家的纸箱。哦，搬家的纸箱，对对对，我忘了搬家纸。哎，你是不是考虑两天后就要搬走啊？当然没有啊。没有嘛。嗯。那没有你纸箱放那边要干什么呢？留给谁？我不拾荒的，而且我也不是游民哎。这些纸箱你们是不是应该把它整理好，把它捆好，放到门口外面，就让阿妈、让老太太收呢？是不是,是这样才对嘛？这个不用我说吧，这是很基本的 common sense 嘛，对不对？要有公德心一点啊，不要以自己的方面造成人家的不便。我们都共同生活在这个屋子里面，大家共同维护环境整洁嘛，是不是？是是好，不要笑。这些事情呢、啊，我通通都列在生活公约里面。OK？、哦、如果列在生活公约，你们还不遵守，那我就要罚钱了。罚钱？对、啊、呀，罚钱才有感啊，你们才会怕啊。啊从现在开始规定啊，杯子用完不洗，五十块啊。这个果汁机、面包机用完不清洁、不规定位，五十块啊。还有晚上超过十点洗衣服，五十块。五十块。晚上音乐开太大声，吵到你要休息，五十块。五十块，通通五十块。OK， 我是在帮助各位啊，养成良好的生活习惯，不是在刁难。好，麻烦一下啊，脚。哦，对了，那下次要是你们又碰到这个好心陌生人，麻烦谢谢他，好。好。谢谢马叔叔。哦，对了，叫马叔叔，五十块。嗯，其实马房东他有他温暖的一面，我觉得那衣服是他晒的。他很温暖，他也很抠啊。啊，小气呀、啊。五十块，五十块，五十块，五十块，所以五十，太贵了。我跟素娥讲，叫素娥来治他。哎，马大哥，来来来，请坐。哎，又来麻烦你。啊，不会不会，来来来，你请坐。哦。哎，呃，是是这样子的，呃。我最近啊，有一点闲钱，啊，那所以我就想到说，呃，不晓得你手头上有没有好的物件可以推荐，我我想要投资。啊，有啊，那你等我一下。好。这里有几间大楼跟公寓都还蛮不错的，你看一下，如果真的有兴趣的话，我可以带你去看。好。这这是地点都不错，都同一个区嘛。嗯，对，都不错。哦，这个比较贵。嗯，是。那都都不错，都不错，都、啊、那都都都看看好了。呃，都看吗？好啊，如果你方便，那我们就都看，多多比较嘛。啊，对，多比较也比较好。好不好意思，麻烦你。哎呦，不会啦，别这么说。
如何？嗯，还不错，这个环境下还不错，整体来讲分数还不错，虽然没有一百分，也有九十五分了，我还蛮喜欢的这个房子啊。马先生，嗯，您好像对房子真的很有研究哎。像你之前想要请我租的那些房子啊，都还蛮不错的、欸。那当然，我这个买房子很有经验的，算 pro 级的，我看准才出手。我看上的房子啊，最后都涨价，对，就跟追女孩子一样。啊，没事没事没事。哎、哦欸，不过马先生、嗯，你手上有那么多闲置的房子，你都没有想说要卖出去吗？你说卖房子？嗯、哦，卖房子不可能。这个观念也是，这是我爷爷给我的观念啊！你可能会觉得奇怪，我爷爷是跟我讲说，这个房子啊，就是一家人凝聚力量的地方啊！要是房子卖了，家就没有了。对。哎，对了，我我也想请教一下你，你爸爸妈妈是做什么的？我妈妈以前也是做房仲。妈妈也是做房仲业、啊。哎，那你就继承妈妈的工作。那那现在现在呢？还还有还有还有还还还在做吗？哦。他不在哦，不在房东业了，就转别的，还是退休了？呃，他,他过世了。哦，呃，哎，对不起，对不起，没关系。啊、爸爸嘞？爸爸？哦，爸爸是职业军人，退伍。你又是继承爸爸，就你又你军人<笑>，所以你是继承爸爸跟妈妈的结合体。哦，可以这么说。哎，那不错哎，其实你这个家庭算是很单纯，小康嘛。哦，哇，这个不错，跟我期许的差不多，我喜欢啊。OK， 呃，那呃，对了，我我上次就是跟你聊的时候，好像你以前要租房子嘛，哦对,对，